আসসালামু সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা বর্ণমালা একাডেমির পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি তোমাদের ত্রিকোণমিতি 9.1 এর অনুশীলনীর 9 অঙ্কটা করব দেখো আমরা 9 এর অঙ্কটা এখানে তুলে রেখেছি তো এটা আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডে আছে রাইট হ্যান্ড সাইডে আমরা প্রমাণ করে নিব তো আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডটা এখানে লিখে लेफ्ट हैंड साइड पे उठे नहीं लम। एक बार हम लोग शूत्र लिख देखो। ओ इखाने कॉस और नीचे से टेन है इखाने सेन नीचे से कॉट। एक बार हम लोग टेन है शूत्र टा लिख बो। देखो तो लोगों पर हमारे किया से ऊपर जा से ताली खाने लम। शामन वन माइनस इखाने टेन है शूत्र लिख। टेन है कौन शूत्र टा लिख बो देखो हमार টেনের আমার একটা সূত্র আছে 1/10 কিন্তু আমরা এখানে উপরে cos আর sin আছে যেহেতু আমরা cos আর sin আছে আমি টেনের ওই সূত্রটা লিখব যেটা লিখলে sin আর cos আসবে তাহলে আমরা টেনের সূত্র আছে sin a cos a প্লাস এখানে আছে আমার sin তাহলে আমি নিচে এটা লিখলাম 1 এখানে cot এর সূত্র আছে আমার cos sin हम लिखने हमारे शूत्रों को ला लिख रहे कैसे ये जो शूत्रों को ला लो एको ना हम लोग ऊपर तो हमारा किसी कारा लग बना तेरा मैंने नीचे एक टा लोशा को करेंगे बो तेरे ऊपर जहाँ से हम ताई रख लाम नीचे एक टा एको ना हम लोग लोशा को कर बो नीचे टा से वन माइनस साइने बाई कॉसेंट एको ना जब हमने नीचे আর এখন আমরা cos এ দিয়ে যেটা আমরা লসাগু বের করেছি এখানে লসাগু দেখো cos a এ আমরা লসাগু cos এ এখন এখানে আছে আমার 1 তাহলে আমরা এই 1 টা দিয়ে কি করব এই cos এ দিয়ে যদি আমরা একটাই সংখ্যা থাকে কোন লব নাই হর নাই তাহলে একটাই সংখ্যা তো এইটি আমরা ধরে নেব আসলে এটা আমার লব হর আছে 1 নিচে আমরা কোনো কিছু না থাকলে 1 তো এখন আমরা যদি একটাই সংখ্যা তোমরা দেখো তখন কি করব তখন এই যে লসাগু আছে এটাতে এটার সরাসরি গুণ দিয়ে দিব তাহলে আমরা জানি যে কোনো সংখ্যা দিয়ে যদি 1 এর গুণ দা হয় তাহলে যে সংখ্যাটা যে গুণ দেব ওই সংখ্যাটা হবে তো আমরা cos দিয়ে 1 এর যেহেতু গুণ করব তাহলে cos ই হবে তাহলে cos এ চিহ্নটা আছে আমার মাইনাস এই যে মাইনাস চিহ্ন মাইনাস দিয়ে দিলাম এখানে cos এ এখানে cos এ cos এ দিয়ে cos এ যদি আমি ভাগ করি তাহলে থাকবে কত 1 অথবা আমি এরকম বুঝে নিতে পারি নিচে আর এখানে যা যদি লসাগু আর নিচে যেটা আছে যদি মিলে যায় এটা বাদ যাবে তো এই দেখো এটা এটা বাদ গেলে থাকলো কি sin এ আর যদি আমরা ওইভাবে বুঝি তাহলে cos এ cos এ ভাগ করলে থাকবে 1 তো 1 তে sin এর গুণ করলে sin এ হবে প্লাস এখানে আছে আমার উপরে sin এ এখানে আবার আমরা আগেরটার মত লসাগু করব লসাগু আমার হলো sin এ তো sin এ দিয়ে যদি আমি 1 এর গুণ করি কি হবে sin এই হবে আর sin এ দিয়ে sin এর ভাগ করলে কত হবে 1 1 দিয়ে cos এর ভাগ করলে cos এখন দেখো আমরা ওই যে আগের অঙ্কগুলোতে উল্টে দিয়েছিলাম আমরা এখানে সেগুলোকে উল্টানোর কাজটা করব এখন দেখো এখানে থাকতেছে কি আমার cos তাহলে cos এ এই যে আমার বড় ভাগ চিহ্নটা সেই চিহ্নটা আমরা কি করব গুণ চিহ্ন দেব আর নিচেটা উল্টে দেব উল্টে দিলে কি হবে কষ্টটা নিচে ছিল ও উপরে চলে যাবে তাহলে আমি কষ্টটা উপরে দিয়ে দিলাম এখন আমি কি করব উপরেরটা নিচে নামিয়ে দেব উপরে কি আছে cos এ माइनस sin এ আমরা তাহলে এবার এই পাশটা করব sin এ এই ভাগ চিহ্নটা আমরা গুণ চিহ্ন করে দেব উপরেরটা নিচে দিয়ে দেব উপরে নিচে সাইন এর ছেলেটা উপরে চলে যাবে আর উপরেরটা নিচে চলে আসবে সাইন এ মাইনাস cos এ এখন আমরা দেখো এই cos এ কোথায় আছে উপর আছে তাহলে উপরের টপ আমরা কি জানি গুণ হয় তাহলে উপরের টপ আমরা গুণ হলে কি হবে cos x স্কয়ার এ আর নিচে cos এ মাইনাস সাইন এ প্লাস এখন আমরা এইটা করে নেব এটা উপরে উপরে গুণ করতে থাকবে কি sin এ আর নিচে sin এ माइनस cos এ দেখো উপরে কিন্তু আমরা এটা এটা দুটো গুণ করছি আমরা স্কয়ার দেব এখন আমাদের আমরা তো লসাগু করব এখন দেখো এখানে cos এ माइनस sin এ এখানে sin এ माइनस cos এ একটু ভিন্ন দেখো এখানে cos এর আগে প্লাস এখানে sin এর আগে माइनस 
আর এখানে সাইন এর গুণ প্লাস কস এর গুণ মাইনাস কিন্তু আমরা এখানটা একই রকম করতে হবে আমরা লসাগু যেটা করব আমরা একই রকম বানিয়ে নিব কিভাবে নিব দেখো এখানে কস এখানে কসটা আগে নিয়ে আসব তাহলে আমরা এখানে যা আছে তা লিখে নেই কস এ মাইনাস সাইন এ এইবার দেখো এটা প্লাস এখানে আমার সাইন স্কোয়ার এ রইল এখন আমরা কি করব চিহ্নটা একটু চেঞ্জ করে নেব সামনে আমরা মাইনাসটা দিব মাইনাসটা যদি আমরা কমন নিয়ে যাই তাহলে এখানে কি হবে কস এ এটার আকারও কিছু দেখো মাইনাস মাইনাস কমন নিয়েছে কমন হওয়ার পরে কসটা হইলো আর এখানে সাইনের আকারও কিছু চিহ্ন আছে কোনো চিহ্ন না থাকলে আমি কি জানি প্লাস আছে তাহলে এই প্লাসটা আমার চেঞ্জ হয়ে মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে আমার সাইনে হয়ে গেল এখন আমরা এই দুইটা চিহ্ন গুণ করে নেব প্লাসে মাইনাসে মাইনাস তাহলে আমার এখানে কী থাকলো কস স্কোয়ার এ কস এ মাইনাস সাইন এ প্লাস এ মাইনাস এ দুইটা আমার গুণ করলাম মাইনাস হয়ে গেল আর এখানে থাকতেছে সাইন স্কোয়ার এ তাহলে আমার এখানে থাকলো কস এ মাইনাস সাইন এ এখন আমরা একই রকম হয়ে গেছে দেখো এখন আমরা লসাগু করে নিতে পারবো তাহলে এখন আমরা যদি লসাগু করে নিই তাহলে কী হবে কস এ মাইনাস সাইন এ আর এখানে কি হবে তো দেখো এখানে কসে মাইনাস এনে এখানেও কসে মাইনাস এনে তাহলে দুটা মিলে গেছে তাহলে দুটা বাদ যাবে থাকবে কি কস স্কোয়ার এ মাইনাস সাইন স্কোয়ার এ এখন উপরেরটা দেখো একটা বীজগণিতের আমার একটা সূত্র হয় যদি কসের আমি এ ধরি আর সাইনের যদি বি ধরি তাহলে আমার কোন সূত্র হইতেছে দেখো আমার এই সূত্র হইতেছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র আমার কি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি আমরা এখন এই সূত্রটা এখানে লিখে দেব তাহলে আমার উপরের সূত্রটা কী থাকবে এল ও এ প্লাস বি তাহলে আমরা এ ধরলাম কস বি ধরলাম সাইন কস বি এরপর এ মাইনাস বি কস এ মাইনাস সাইন এ আর নিচে আমার আর যেটা ছিল এটাই থাকলো কস এ মাইনাস সাইন এ এখন দেখো এখন আমরা একটু কাছাকাছি করে নেব কস এ মাইনাস সাইন এ এইটার সাথে কস এ মাইনাস সাইন এ এর সাথে থাকলো কি কস এ প্লাস সাইন এ দেখো আমার উত্তরে কি আছে রাইট হ্যান্ড সাইডটা সাইন এ প্লাস কস এ তাহলে আমি এখানে কি পেয়েছি কস এ প্লাস সাইন এ তাহলে আমি একটু সাজিয়ে লিখে নিলাম তাহলে আমার হয়ে যাবে এটা আমি সাজিয়ে লিখে নিই সাইন এ প্লাস কস এ তাহলে আমার লেফট রাইট হ্যান্ড সাইড প্রমাণ হয়ে গেল সমান আর এইচ এস তাহলে আমাদের এত সুখে শেষ যদি তারপরে তোমাদের কোনো সমস্যা থাকে তোমার আমাকে জানাবা কমেন্টস বক্সে জানিয়ে দেবা তাহলে আমরা আমি এটা সমাধান করে দেব এখন আমরা দশ অঙ্কটা করব আমরা দশ দশ অঙ্কটা উঠিয়ে নেব উঠে আমরা দশ অঙ্কটা করব দেখো আমাদের দশ অঙ্কটা আমরা উঠে টেন এ রুট ওভার ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার এ এক্ল টু সাইন এ আমি একটু সূত্রটা একটু লেখে নিই কি সূত্র লাগবে আমরা লিখবো আগে একটু দেখে নাও এখন আমরা এটার রাইট হ্যান্ড সাইড এটা লেফট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড এখন আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইডটা প্রমাণ করবো তাহলে আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডটা লিখি টেন এ ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার এ এবার দেখো এবার টেনের সূত্রটা কী জানতাম টেনের সূত্রটা কি সাইন বাই কস এখন আমরা এই সূত্রটা এখানে লিখে নেব তাহলে টেনের সূত্র সাইন বাই কস সাইন এ বাই কস এ এইবার দেখো ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার আমরা কিন্তু কোনো সূত্র পড়ি নাই কিন্তু আমরা ওয়ানের একটা সূত্র কিন্তু পড়েছিলাম সাইন স্কোয়ার প্লাস কস স্কোয়ার ইকুয়াল টু 
ওয়ান এবার একটু খেয়াল করে দেখো যে আমার এইখানে কি কি আছে দেখো এখানে কি কি আছে ওয়ান মাইনাস সাইন এটা আছে তাহলে আমার এইখানে এই ওয়ান মাইনাস সাইন আমি এখান থেকে বাদ দিয়ে দিব তাহলে ওয়ান মাইনাস সাইন যদি আমি এখান থেকে বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমার কি থাকতেছে দেখো এই সাইন আর এ ওয়ান বাদ দিয়ে দিব থাকতেছে কি কস তাহলে আমার এটা হবে তাহলে আমরা এই সূত্র যেহেতু বাড়ি যখনই পারবো তখন আমরা এই সূত্র দেওয়া অটোমেটিকলি আমরা মনে চলে আসবে যে আমার সাইন স্কোয়ার সাথে কোন সূত্র ছিল সাইন স্কোয়ার প্লাস কস স্কোয়ার ইকাল টু ওয়ান ছিল তো এখানে আমরা কী কী আছে ওয়ান আর সাইন আছে তাহলে এখান থেকে ওয়ান আর এখান থেকে সাইন যদি আমি বাঁধিয়ে দিই থাকতেছি কি কস তাহলে আমরা এখানে হবে কস স্কোয়ার এ তাহলে আমরা এখানে লিখলাম সাইন এ বাই কস এ আর এখানে দেখো রুট আর স্কোয়ার কাটা যা আমরা জানি গুণ কস এ উপরে নিচে আবার কাটলাম থাকলো কি সাইন এ তাহলে আমার দেখো আমার রাইট হ্যান্ড সাইড প্রমাণিত হয়ে গেল লিখলাম আমার রাইট হ্যান্ড সাইড আর এই অঙ্কটা আমাদের এতে টোকে তো তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ দেখার জন্য আর যাদেরকে আবার বলি যারা আমার এই ভিডিও আমার এই চ্যানেলে নতুন তারা আমার এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিবা আর পাশে থাকা বেলাইকনটি অন করে দিবা পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য তো পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে শুভেচ্ছা রইল ধন্যবাদ